vũ khí để phòng thân săn bắn hay giải trí các tính năng kỹ thuật và đặc điểm cấu trúc chọn vũ khí thế nào và dùng ra sao đánh giá tổng quan về thị trường vũ khí dân sự của nga các thử nghiệm độc đáo sự thực thú vị và yếu tố pháp lý tất cả các kiến thức về thao tác vũ khí an toàn và văn hóa sử dụng vũ khí đều có trong chương trình ngày hôm nay Trang phục và đồ bảo hộ cho người chơi Strybone hay Airsoft bao gồm những gì? Và liệu nó có đủ để đảm bảo an toàn cho người chơi hay không? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ có câu trả lời. Nội dung chương trình của ngày hôm nay là cách lựa chọn đúng đồ bảo hộ. Cả một tập hợp, nó thật là nặng cân, bởi vì nó không phải là đồ mô phỏng mà là mũ bảo hiểm thật đấy. Bài kiểm tra độ bền sẽ là tôi có thể chịu đựng được làn đạn trong thời gian bao lâu? Thế nào Kirin? Bảo trọng nhé, bây giờ anh sẽ hiểu chúng tôi phải chịu đựng những gì trong trò chơi này. Có được ném lựu đạn ở trong trường bắn hay không? Đánh giá tổng quan về vũ khí nổ Strybon. Chúng ta đã tháo chốt. Bây giờ ngài lưu đạn sẽ không còn là bạn của chúng ta nữa. Và khi nó bay tới, nó sẽ nổ tung. Tất cả những điều đó và hơn thế nữa sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Tổ hợp bắn súng thể thao Calib Đây là trường bắn súng ứng dụng và tương tác với một tuyến bắn độc đáo trong nhà dài đến 100m để bắn các loại vũ khí nòng dài Họ cũng có cả một kho vũ khí phong phú và những huấn luyện viên chuyên nghiệp Hôm nay tại đây chúng ta sẽ nói về bộ môn Strybon và anh Konstantin Petrushko sẽ đồng hành cùng giúp chúng ta Konstantin Petrushko là huyền thoại Strybon thế giới người Nga là người đầu tiên đưa bộ môn này vào nước Nga hơn 20 năm trước Là chủ diễn đàn Strybon lớn nhất trong cộng đồng nói tiếng Nga Airsoftgun.ru Phụ kiện có hàng triệu loại khác nhau Nó có thể là các công cụ để ngụy trang Bao xe để chứa hộp tích đạn dự phòng Nó cũng có thể là bản sao cao cấp của các loại áo chống đạn với các tấm giáp thật, mỗi người đều có cách lựa chọn theo ý mình. Việc lựa chọn hợp lý các phụ kiện không chỉ mang lại sự tiện lợi, mà còn giúp người chơi tránh được những thương tích. Mặc dù các loại Strybon đều sử dụng đạn ít sát thương, tuy nhiên nếu bị bắn trúng thì sẽ rất đau. Các viên đạn Strybon được làm bằng nhựa, Chúng có đường kính 6 ly và trọng lượng từ 0,12 tới 0,43 gram. Bên cạnh đó, sơ tốc đầu nòng của nó không được vượt quá 172 mét một giây. Anh đã chuẩn bị gì cho tôi vậy? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng thứ quan trọng nhất đối với Strybon là gì? Rất dễ hiểu, đó là bảo vệ mắt, nghĩa là nếu không đeo kính bảo hộ, chúng ta sẽ không được tham gia trò này. Chúng tôi sẽ kiểm soát nghiêm ngặt việc đeo kính trong suốt quá trình chơi, để làm sao nó không bị tháo ra trong bất kỳ trường hợp nào. Việc tối đa anh có thể làm là vẫn đeo nó, giả vờ như đã bị bắn trúng, cơ động về khu vực an toàn, rồi sau đó xử lý những sự cố với các trang thiết bị bảo hộ của mình. Sau đó có được quay lại không? Vâng, tất nhiên là sau đó có thể quay lại tiếp tục chơi. Tôi được phép đeo nó chứ. Vâng, viên đạn bay trúng vào mắt, nó sẽ để lại hậu quả rất nặng nề. Tôi trông thế nào? Rất ổn, đúng như phải như thế. Như một vận động viên Strybon thực thụ nhưng vẫn chưa mặc hết đồ. Kính bảo vệ với mắt polycarbonate trong suốt, có tác dụng bảo vệ mắt khỏi các kỹ thuật tím, cũng như giúp mắt an toàn trước những viên đạn nhựa bay tới trực diện hoặc từ hai bên. Kính có các loại hoàn toàn khác nhau, cả về phạm vi giá cả cũng như một số đặc điểm về ngoại hình. Có loại kính có các lỗ thông hơi để tránh bị hấp hơi nước. Cũng có loại kính có thể thay đổi mắt kính, chúng khác nhau ở chỗ. Nó rất đàn hồi. Vâng, có thể làm như thế này. Vâng, xem này. Và nó không làm sao hết. Nhưng quan trọng nhất là khả năng bảo vệ mắt của nó có thể chịu được những viên đạn nhựa bay nhanh nhất. Khi chơi ở những khu vực có mái tre, người chơi hoàn toàn có thể bị va đầu vào nhiều thứ, có thể là các thanh dầm hoặc trần nhà thấp, khi mà khói súng mù mịt làm cho họ không phát hiện ra chúng. 
Cho nên người chơi bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm Trong nhà và những nơi tương tự Nó tất nhiên phải là mũ bảo hiểm Vâng, hãy trang bị cho tôi từng bước một Hãy đeo một số thứ vào Và một tập hợp Nó có vẻ như Vâng, rất nặng, tôi không biết được Mũ bảo hiểm được thiết kế để thực hiện một số chức năng trong điều kiện chiến đấu Nó được làm bằng vật liệu DMA đây là một loại sợi tổng hợp rất bền, được làm từ polyethylene, có khối lượng phân tử cao, với khối lượng tương đối nhẹ, khoảng 800 gram, không tính ốc tai. Nó có thể chịu được đạn từ các khẩu súng chiến đấu thật. Có nghĩa là mũ bảo hiểm chiến đấu thật à? Ở đây có các ốc tai chủ động, nhất định rồi. Để tôi xem, với tai nghe và micro, nhiều người chơi cố gắng mang mặc và trang bị vũ khí để trông giống binh lính của một quân binh chủng nhất định, nghĩa là trang bị của họ sẽ phải tương ứng. Đối với nhiều người, đây là một niềm đam mê thực thụ. Họ đọc lịch sử, làm quen với nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ sưu tầm được những đồ vật hết sức độc đáo. Đối với ai đó, nó đơn giản chỉ là bộ sưu tập. Ở đây tôi đang nhìn thấy một áo chống đạn, nó có nhất thiết không? Áo chống đạn, nếu như đúng chức năng của nó là phương tiện sử dụng các tấm nhựa để bảo vệ khỏi các viên đạn thì không. Nghĩa là nó chỉ là đạo cụ. Vâng, nó chỉ để cho đẹp. Vâng, cũng có nhiều người sử dụng các tấm nhựa thật bên trong nó. Bởi vì họ muốn mô phỏng tối đa một trận chiến thật. Áo giáp GPC được làm từ Corura, loại vải polyamide với cấu trúc sợi đặc biệt. Nhân tiện sẽ không được vào chơi nếu anh không mang theo tấm vải đỏ. Tấm vải đỏ luôn luôn nằm trong, vâng, chiếc túi gần nhất, vâng, trong túi quần hoặc túi áo giáp, và nó dùng để khi anh bị trúng đạn. Chỉ thế thôi phải không? Anh ngay lập tức phải lấy nó ra và dơ lên cho mọi người thấy, vâng, gắn nó lên đầu hoặc trèo lên súng, sau đó cơ động một cách chậm chạp và khó khăn, vâng, tới vùng an toàn. Trang bị và phụ kiện, đó là chủ đề vô tận trong bộ môn Stryboll này. Hiện nay, tình trạng khan hàng hầu như không có. Ngay cả những người chơi khó tính nhất cũng có thể dễ dàng sắm được tất cả các loại phụ kiện mình cần. Từ thu sơ đến hiện đại, nguyên lý hoạt động và uy lực. kỹ năng sử dụng và nguyên tắc đảm bảo an toàn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đường ngắm chuẩn. 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần. Trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục nói về phụ kiện cho bộ môn Stryball ở tổ hợp bắn súng Kalib. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng thứ quan trọng nhất, đó là kính bảo vệ mắt. Chúng tôi giải thích rằng sẽ không thể tham gia trò chơi mà không có nó. Kính bị mơ, tôi chỉ tháo nó ra để lau, đó là phạm quy nghiêm trọng. Và bây giờ đã đến lúc thử nghiệm các sản phẩm của chúng ta. Sẽ đau tới mức nào khi bị trúng đạn Stryboll? Thế nào Kirin? Bảo trọng nhé. Bây giờ anh sẽ hiểu, chúng tôi phải chịu đựng những gì trong trò chơi này. Tôi sẽ thử nghiệm trên chính mình. Bắt đầu đi! Sức mạnh của thuốc nổ, chúng tôi sẽ nói với các bạn về các loại lựu đạn Stryboll và trình diễn khả năng hoạt động của chúng. Tất cả các mặt hàng này đều có thể tự do mua sắm ở nước Nga nếu bạn đã đủ 18 tuổi và trong một số trường hợp chỉ cần phải xuất trình hộ chiếu. Tất cả những điều đó và hơn thế nữa sẽ có trong chương trình của chúng ta. Để kiểm tra độ bền của một trong những phụ kiện Stryboll kính bảo hiểm, chúng ta có sự trợ giúp của Alexei Bukuta. Alexei Bukuta đã chủ sở hữu một cửa hàng bán đồ Stryboll. Người đã theo đuổi bộ môn này 8 năm. Để thực nghiệm thí nghiệm đầu tiên, chúng tôi sử dụng loại kính đơn giản và rẻ tiền nhất và gắn nó lên một tấm bìa bằng các tông. Chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có khả năng chịu được những viên đạn Stryboll ở khoảng cách 5 mét hay không. Như chúng ta thấy, toàn bộ viên đạn đã nảy ra. Chính vì thế mà chúng ta phải đeo kính. Ở tình huống quay chậm có thể thấy, 
Dưới các đồng của phát bắn, các mắt kính bị biến dạng và rung động. Nhưng nó không hề bị nứt cũng như bị sức mẻ. Thế nào, tôi đã bắn chúng nhiều lần, thế nhưng như chúng ta thấy, chiếc kính vẫn chịu được. Một dụng cụ bảo vệ an toàn tin cậy. Vâng, vâng, đó là chức năng chính của nó. Đây là một trong những phụ kiện quan trọng nhất, rất cơ bản. Còn bây giờ là một trong những phần thú vị nhất trong chương trình của chúng ta. Chúng tôi sẽ thử nghiệm sức mạnh của những viên đạn Strybon trên chính cơ thể của tôi. Tôi luôn cố gắng sử dụng các phụ kiện chính hãng khi chơi, bởi vì chúng có chất lượng cao hơn, tiện lợi hơn, trông đẹp hơn. Và tất nhiên, do chúng được thiết kế cho chính trò chơi này, cho nên độ tiện lợi và tương thích sẽ cao hơn rất nhiều so với các loại hàng nhái, hàng rẻ tiền. Để thực hiện cuộc thử nghiệm của chúng ta, tôi sẽ đeo các trang bị cho Alexei. Cần phải nói rằng nó không những trông rất ấn tượng mà còn rất nặng. Tất cả những điều đó tạo cảm giác như là quần trang thực thụ. Riêng đối với bản thân tôi, tôi không bao giờ quên rằng, cho dù là vũ khí nổ Strybon, nhưng chúng cũng vẫn đòi hỏi những kỹ năng về thao tác an toàn. Và như vậy, bây giờ tôi sẽ thế chỗ tấm bìa các tông kia. Thế nào Kirin, bảo trọng nhé. Bây giờ anh sẽ hiểu chúng tôi phải chịu đựng những gì trong trò chơi này. Bắt đầu đi. Ô, oh, không tôi. Đau không? Đau, thực sự là rất đau. Tuy nhiên về nguyên tắc, nếu phải chịu đựng thường xuyên, chắc chắn sẽ quen thôi, đúng không? Tôi sẽ không nói vậy đâu. Tất nhiên là từ kinh nghiệm bản thân. Tôi muốn khuyến cáo tất cả mọi người, những ai quan tâm đến bộ môn này ngay từ đầu rằng, việc trang bị những phụ kiện chất lượng nhất là cần thiết để tránh thất vọng về sau. Không ít phụ kiện được sản xuất tại Nga. Hơn nữa, nhiều thứ trong số chúng đang trở nên phổ biến không chỉ ở nước Nga, mà còn trên khắp thế giới. Nhà sáng chế Vladimir Kalampov sẽ nói về điều đó. Tôi muốn giới thiệu với chính anh loại phụ kiện này, dây đeo súng. Hơn nữa, dây đeo súng này không hề đơn giản. Phát minh của tôi đã được cấp bằng sáng chế đấy. Và thứ này cũng được nghĩ ra trong trò chơi Strybon. Tôi nghĩ ra nó rất tình cờ khi bắt đầu chơi. Hiện nay, giấy phép cho sáng chế này được cấp cho hơn 50 nước trên thế giới. Và nó được sử dụng không chỉ ở bộ môn Strybon. Sau 7 năm, các dây đeo súng này đã có mặt. Tất nhiên đầu tiên là phổ biến khắp nước Nga. Các nước trong khu vực, chúng có được tìm thấy cả ở Mỹ. Tôi đã gửi chúng tới đó. Các nhà sưu tầm đã đặt hàng với tôi sau khi tình cờ biết về chúng. Ở Bắc Bán Cầu thì trong năm nay, chúng đã có mặt ở Trung Đông, Iraq, Syria. Cơ bản là như thế. Tôi cũng muốn đeo thử. Vâng, đây này, xin mời. Như vậy, đeo thế nào nhỉ? Trước tiên, luôn tay trái vào trong. Như thế này sẽ dễ hiểu hơn. Và quang nó qua đầu. Chiều dài như thế này là vừa rồi. Súng đeo ở tư thế này rất tiện. Súng được áp sát vào người trong tư thế thẳng đứng. Bộ phần này hoạt động như thế nào? Hết sức đơn giản. Anh có dây súng. Bộ phần đuôi gắn cố định vào bám súng. Ở đây có một móc sắt ôm lấy dây súng, sao cho nó có thể trượt qua trượt lại. Ở phần đầu có một đoạn dây thừa ra, và cái khóa này anh có thể dùng tay trái để có thể kéo xuống dọc nòng súng, hoặc là dùng một ngón tay để đẩy cái khóa này lên. Cái này, cái dưới, dưới nữa, chính nó. Hơn nữa, có thể nâng súng lên tới bất cứ vị trí nào anh thấy phù hợp. Quan niệm của tôi, chỉ của riêng tôi thôi nhé. Về dây súng, đó là việc làm sao để có thể thực hiện tất cả thao tác cần thiết với súng. Tất cả các kỹ thuật cần thiết, tất cả các tư thế bắn cần thiết đều có thể thực hiện được mà không cần tháo súng ra khỏi người. Và đeo nó không phải trên cổ, không phải ở một bên vai, mà là vòng qua đầu và một cánh tay. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về Strybon ở tổ hợp bắn súng Kalib. Chúng ta đã quen và thậm chí là đã thử nghiệm các phụ kiện cần thiết. 
Thế nào, đạn đã bắn chúng Và tôi thấy rằng chiếc kính của chúng ta vẫn chịu được Một công cụ bảo hiểm đáng tin cậy Đó là chức năng chính của nó mà Còn bây giờ đã đến lúc nghiên cứu vũ khí nổ Strymon Trái lựu đạn này trông giống hệt như thật Vâng, nó là đặc điểm chính của nó Bốc khói, nổ tung mảnh hay nổ tóe lửa Người chơi Strymon cần điều gì nhất? Ở các tên lửa này, nó nổ rất to và trong không gian hẹp, nó cũng tạo ra một số hiệu ứng nổ. Sử dụng chúng như thế nào cho đúng để không làm bị thương chính mình và những người xung quanh? Ngay này, ném như thế nào cho đúng nhỉ? Dùng răng để tháo chốt và ném. Có thể tháo chốt bằng răng, tuy nhiên, răng có thể sẽ bị mẻ và như thế không hợp vệ sinh. Ít nhất là thế, không hợp vệ sinh lắm. Vâng. Và chúng ta cũng sẽ được biết liệu lưu đạn Strybon có thể phá hủy được khối nhựa dẻo hay không. Ai sẽ lên kiểm tra xem đã xảy ra sự cố gì không? Nào các anh, ai sẽ lên đây? Tất cả những điều đó và hơn thế nữa sẽ có trong chương trình của chúng ta. Ở Nga, loại vật liệu nổ được sử dụng rộng rãi trong bộ môn Strybon. Anh Alexei Proskin sẽ giúp chúng ta tìm hiểu chi tiết về chúng. Alexei Kroskin là nhà tổ chức các giải thi đấu thể thao chiến thuật ESO quốc tế mang tên STURM. Đây là cuộc thi giữa các đội Strybon và các phân đội đặc nhiệm. Vũ khí nổ được sử dụng rộng rãi trong thế giới Strybon. Thế nhưng cần phải nhấn mạnh rằng, ở nước Nga, chúng được sử dụng đặc biệt nhiều và chúng có chất lượng vượt trội so với các nước khác. Alexei, đây chẳng phải là những quả lưu đạn sao? Vâng, đây là vũ khí nổ được sử dụng trong Strybon. Ở đây, như đã thấy, giống như những quả lưu đạn thông thường. Nghĩa là đây, quả lưu đạn này, nó đơn giản là xe nổ, giống như những quả lưu đạn thật. Chúng cũng có chốt và mỏ vịt. Kết cấu của lưu đạn Strybon tương đối đơn giản, bao gồm thoi đẩy, chốt an toàn, kíp nổ chậm và khoang chứa chất nổ. Sau khi rút chốt, thoi đẩy sẽ thúc vào kíp nổ, làm cháy dây cháy chậm. Sau vài giây lưu đạn sẽ nổ, bộ phận sát thương của lưu đạn này gồm 240 viên đạn nhựa Strybon. Sau khi lưu đạn nổ, chúng sẽ văng ra khắp nơi với bán kính tác dụng khoảng 20 mét. Quả lưu đạn này trông y hệt như thật. Vâng, đó là đặc điểm chính của nó. Nó được thiết kế theo tiêu chí đó. Ngay từ đầu, nhà sản xuất chúng ta đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia Strybon. Làm sao để chúng đạt được chất lượng tốt nhất. Và họ đã được khuyên là nên làm sát với kích thước lưu đạn thật. Lưu đạn cầm tay mô phỏng TAG-67 và được làm bằng bột polyurethan khối lượng khoảng 120 gram. Anh đã từng nếm trải trái lưu đạn này chưa? Rồi, có đau không? Tất nhiên, nếu ở cư ly gần, sẽ rất rõ rệt đấy. Tất cả những vật liệu nổ này đều có thể dễ dàng mua được ở Nga nếu bạn đủ 18 tuổi và trong một số trường hợp thì cần phải xuất trình hộ chiếu. Tuy nhiên, nó chỉ được cấp phép lưu hành ở những khu vực chuyên dụng. Theo tiêu chuẩn quốc gia, các loại lưu đạn Strybon được xếp vào hàng vật liệu nổ lớp thứ 3. Việc sử dụng chúng được quy định nghiêm ngặt ở những khu vực được thiết kế riêng cho các trò chơi có liên quan, tuyệt đối cấm sử dụng ở những nơi khác. Nghe này, ném như thế nào cho đúng nhỉ? Dùng răng để tháo chốt và ném. Có thể tháo chốt bằng răng, tuy nhiên răng có thể bị mẻ. Đồng ý, và như thế không hợp vệ sinh lắm. Ít nhất là thế, không hợp vệ sinh lắm. Vâng, ném xa hay gần phụ thuộc vào yêu cầu của nhiệm vụ. Nói chung là ném như ném đá thôi. Và trong không gian kín, để nó không bị va vào đâu đó và nảy đi chỗ khác không mong muốn, thì nên ném từ dưới thấp như thế này. Còn nó hoạt động như thế nào? Chúng ta cầm trái lựu đạn này, giữ tay vào mỏ vịt, bằng ngón cái, vâng, bằng ngón cái. Sau đó chúng ta có chốt an toàn, ở chỗ này, và mỏ vịt, vâng, giật nó ra, chúng ta sẽ giật nó ra, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Tôi thực sự... Hiện tại, tôi thực sự là có nhiều người yêu mến. Chúng ta đang giữ chút cơ mà. 
Bây giờ, lưu đoàn không còn là bạn của chúng ta nữa Và khi nó bay tới Nó sẽ nổ tung Chúng tôi quyết định ném lưu đoàn từ phía sau cánh cửa bọc thép Để phòng mọi tình huống Được rồi, tôi ném đây Nó rất tuyệt Thật đấy, anh muốn thử không? Tôi rất muốn thử Ngay này, nó thật tuyệt Hiệu ứng như một vụ nổ tương thụ Bây giờ đến lượt tôi ném lựu đoàn Strybon Cần phải thừa nhận rằng Tôi chưa từng làm điều gì tương tự như thế này Được rồi, sẵn sàng chưa? Ồ, oh, vâng Nghe này, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi Tôi cảm thấy như các viên đạn nhựa đã bắn vào chân tôi May mà chúng ta nấp sau cánh cửa sắt này, đúng không? Cùng quay trở lại với các vũ khí nổ nguy hiểm của chúng ta Một trái lựu đạn rất nhẹ Vâng, nó là hình nộ à? Nó không phải là hình nộ Không phải sao? Nó là lựu đạn gây tiếng nổ và tia lửa Trên thực tế, nó không có thành phần gây sát thương Và bên trong không có các viên bi nhựa Nhưng nó nổ rất kêu Và trong không gian hẹp, nó có thể tạo ra một số hiệu ứng giống như vụ nổ Lựu đạn mô phỏng gây tiếng nổ FBG6 không có thành phần sát thương Tuy nhiên, có thể tạo hiệu ứng âm thanh lên tới 140 dB Anh muốn ném thử không? Ngay này, nó nhẹ thế này Tôi hoài nghi rằng có thể ném được tới vị trí đó Có tới được không nhỉ? Từ xem Được rồi, nguyên tắc hoạt động của nó giống hệt mấy trái kia Sẵn sàng chưa? Ồ vâng, nghe này Thực sự tiếng nổ thật lạ Tôi đã quên bịt một bên tai Và cảm thấy hơi ủ tai đấy Đặc biệt là trong phòng hẹp như thế này Đúng không? Đúng vậy Thực sự đối phương sẽ bị mất phương hướng Rất ấn tượng Bây giờ chúng ta sẽ lại sử dụng một trái lựu đạn cầm tay TAG-67 và cố gắng dùng nó để phá hủy khối thạch đạn đạo. Để làm điều đó, chúng tôi đã đặt nó vào trong khối thạch. Anh nghĩ sao? Liệu trái lựu đạn này có phá tan tành được khối thạch không? Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ biết điều đó sau khi thử. Để kích nổ trái lựu đạn, Chúng tôi đã buộc dây vào chút an toàn của nó và xuyên một đầu ra khỏi khối thạch. Có thể kéo một đầu dây để tháo chốt và làm bật bỏ vịt ra ngoài. Nào, nổ đi! Nổ đi nào! Nổ! Còn chân chưa gì Ai sẽ lên kiểm tra sự cố đây Nào các anh, ai sẽ lên Sự chờ đợi của chúng tôi không được đền đáp Quả lưu đạn đã không phát nổ Chúng tôi đã cố gắng kích nổ quả lưu đạn trong khối thạch đạn đạo Tuy nhiên, nó đã không hoạt động Bởi vì khi đưa vào khuôn Trạng thái xung quanh nó còn lỏng Có thể chất lỏng đã chua vào bên trong quả lưu đạn Nói nôm ra là Nó đã làm hỏng quả lưu đạn Vì lý do gì đó Mà những gì chúng ta chờ đợi đã không xảy ra Thế nhưng chúng tôi đã chuẩn bị phương án dự phòng Chúng tôi đã thay đổi chiến thuật Đặt quả lưu đạn vào bên trong khối thạch Và khoét một lỗ Vụ nổ lăn nảy cả khối thạch và tấm gỗ dùng để kê nó lên vài cm trên không. Tuy nhiên năng lượng của nó rõ ràng là không đủ để phá tan khối thạch. Phần lớn thành phần sắc hương của lưu đạn vẫn bị giữ lại trong khối thạch. Phần còn lại văng ra qua miệng cái lỗ mà chúng tôi đã quét từ trước. Vâng, trong lần thứ hai này... Khi mà chúng tôi đã thay đổi cách đặt quả lựu đạn vào khối thạch, nó đã hoạt động. 
Lưu đạn, mũ bảo hiểm, áo chống đạn, đồ ngụy trang, dây đeo súng, kính bảo hiểm. Nói chung, những danh sách các trang bị và phụ kiện cho bộ môn Strybon có thể kéo dài đến vô tận. Lĩnh vực này ở Nga và trên thế giới rộng lớn sẽ ngày càng thu hút thêm nhiều người tham gia. Họ sẽ bắt đầu bằng trang phục, nhưng xử lý mọi thứ vẫn phải bằng trí não. Hôm nay chúng tôi đã chỉ ra rằng Strybon là một môn thể thao thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm và hay ghi nhớ kỹ rằng Năng lực sử dụng vũ khí thành thạo không bắt đầu từ đôi tay, mà bắt đầu từ cái đầu. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng làm quen với súng bắn tỉa có độ chính xác cao, Blazer R39 Tactical. Vâng, với cỡ nọc này tất nhiên nó phù hợp hơn đối với thể loại bắn súng thể thao chiến thuật. Và cả súng săn cỡ nòng nhỏ của Nga, Sobol. Súng được làm tương đối tốt, chắc chắn. Ngoài hình mang đậm dấu ấn của nhà máy sản xuất Izve và có vẻ hơi thô, nhưng điều đó không làm giảm đi các ưu điểm của nó. Và cùng thử xem hai loại súng khác nhau hoàn toàn như thế này sẽ đối phó với các mục tiêu bất thường của chúng ra sao.